occorrerà un chilo di farina 00, 700 ml di acqua tiepida, una piccola patata lessa, un cubetto di lievito fresco, un cucchiaino di zucchero e 13 g di sale. Vediamo come procedere. Ho versato tutta la farina in una ciotola grande. A questo punto prenderò la patata, la andrò a schiacciare con una forchetta o con uno schiacciapatate e la aggiungerò alla farina. Ora aggiungo il cucchiaino dello zucchero. Aggiungo anche il cubetto del lievito. A questo punto aggiungo l'acqua e incomincio a sciogliere il lievito. Una volta sciolto il lievito aggiungerò dell'altra acqua e lavorerò il tutto fino a quando non otterrò un composto liscio omogeneo. Per ultimo andrò ad aggiungere il sale. Ho lavorato il composto per 15 minuti, ho ottenuto un impasto morbido è un po' appiccicoso. Ora prelevo metà di questo composto e lo andrò ad adagiare in un'altra ciotola. Ho diviso in due l'impasto. Ora su ogni ciotola vado ad applicare un canovaccio. Lascerò al calduccio fino a quando l'impasto non avrà raddoppiato di volume. Noi ci vediamo dopo. Come possiamo vedere l'impasto ha raddoppiato il suo volume. A questo punto andrò a inserire in una ciotola il cavolfiore che ho lessato in precedenza. Lo andrò a tagliare a piccoli pezzi. Una volta tagliata a pezzi i cavolfiori andremo ad amalgamare il tutto. Una volta impastato il tutto coprirò nuovamente con un canovaccio e lascerò lievitare per un'altra mezz'ora. Ci vediamo dopo. Ho messo dell'olio in una teglia e l'ho messa sul fuoco. Ora aspetterò che arrivi a temperatura. Per vedere quando l'olio ha raggiunto la temperatura giusta bisognerà inserire all'interno uno stecco di legno. Quando incominceranno a uscire delle piccole bollicine significa che l'olio è pronto e possiamo friggere. Quando l'olio avrà raggiunto la temperatura prenderemo con l'aiuto di un cucchiaio una piccola quantità di impasto e la andremo a versare nell'olio bollente. L'impasto è pronto, ora con l'aiuto di un cucchiaio prenderemo una piccola quantità e la andremo a versare nell'olio bollente. Queste sono le pettole con all'interno il cavolfiore. Le pettole sono state fritte e sono pronte per essere degustate. Qua troviamo le pettole semplici, mentre qua troviamo quelle con il cavolfiore. Quelle semplici possono essere degustate accompagnate con dello zucchero semolato. Si possono realizzare anche le pettole con le alici sott'olio. Bisognerà aggiungere all'impasto i filetti di alice.